días, gracias. Perdón, ha sido el, el, sí. el sistema. <ríe> pues te, estamos aquí presentando hablando del sistema porque estamos a través del Zoom con David Dazaro, con 100% Comunicación. Hoy sí que estamos ya enlazados con, con Radio Moya, aunque le agradecemos a, a David Dazaro que el martes pasado pues él decidiera y que se lo agradecemos hacerlo por mutuo propio con un invitado que la verdad es que nos encantó y que, eh, bueno, ya le hemos pedido hasta el libro, ¿eh? <risa> sí, sí. A David Azaro. Eh, bueno, y además que como ya lo compartimos luego, eh, ese audio eh, eh, también está en el, en el muro del Facebook, lo compartí también en el de Radio Moya y Maripino Ortega Cárdenas. Y lo escuchábamos el miércoles eh, 100% Comunicación, pero se puede decir que oficialmente 100% Comunicación es hoy eh, en esta, el primer programa ¿no? de, del año conectados aquí con, con las ondas de, de radio, David. Eh, sí, el primer programa en, en directo, el, el primer el, programa en, en directo, en directo sí. <risa> <risa> el primer programa en directo y la verdad que sí, un, un, un placer grabar y, y estar aquí. <risa> Estar aquí en este rinconcito tan flexible que nos, que nos deja como un junco que hablábamos ayer. Ah, sí, la eh, eh, verdad que sí, que, que eh, siempre tendemos, mira, me salió el junco, pero eh, el junco es que es flexible, por mucho que, que quieras eh, partirlo, eh, vuelve a sitio. Y así somos nosotros aquí en, en Radio Moya, de alguna manera, y también en 100% Comunicación, hasta el punto que como un junco estamos a las 11 y no a las 12. Eso es, eso es. Gracias por eso, porque la verdad es que esa flexibilidad a mí me, me ayuda mucho a, a poder organizarme y a poder hacer las cosas que, que, que quiero hacer y cuando quiero hacerlo, ¿no? O sea que más, más, más no se puede pedir. Gracias, es Maripina. Que la verdad es que si vamos a mirar, David, la vida la decide uno, no la circunstancia. ¿O no? Así que... Bueno, eh, bueno esto sería otro tema a tratar. Es otro estamos, tema. Lo que sí estamos viendo aquí, David, que lo vamos a compartir con, con la audiencia, porque donde tiene que estar Teresa Rodríguez, que es la invitada de hoy, vemos aquí un letrerito que vamos a compartir. ¿eh? Dice, ayudarnos a reconciliar partes de nuestro cuerpo que están en conflicto nos ayuda a alcanzar un sentimiento de unicidad, equilibrio y tranquilidad emocional. Acércate a ti. Qué bonito ese mensaje, ¿eh? Este, bueno, ya has presentado tú a Teresa, Teresa, oh, quieras, que, es la invitada de hoy. No podía, de, eh, no podía dejar de compartir ese <risa> letrero con, <risa> con la audiencia. <risa> Qué alegría encontrarme aquí con ustedes. Igualmente, bueno, Teresa, una alegría. Sí, 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 sí. Además, Teresa, hacía un montón de tiempo que no, que no hablábamos, que no nos veíamos. Hemos compartido sí. muchos, muchos momentos y muchos ratos de... De, de verdadera conexión, ¿no? De verdadera conexión, la verdad que sí. Sí, sí. y bueno, sí. Teresa es, es formadora de, de comunicación no violenta, además de amiga, yo te considero una amiga. Yo también. Y, <risa> y, otras, y otras cosas, y, y me gustaría que nos contaras tú un poquito sobre, sobre ti, sobre qué, 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 qué haces, qué haces con esto de la comunicación no violenta, uh -huh. qué, o qué otras cosas que te ayudan a a este camino de la conciencia o que te ayudan también a, a, no sé cómo decirlo, con la comunicación no violenta, a ayudar a las personas a despertar o a despertar a ti misma, que de eso luego vamos a hablar un poquito más. Ahora, si quieres, ¿puedes presentarte un poquito para que te conozca la, la audiencia? Bueno, pues como ya me habéis presentado, ¿no? Me llamo Teresa. <risa> Estoy en la comunicación no violenta desde 2016, que fue cuando me certifiqué. Empecé, empecé en el 2012 haciendo mi, mi, mi trabajo personal, ¿eh? porque yo la, la descubrí, la descubrí para mí. Yo en ningún momento me iba a formar para formar, ni uh -huh. mucho menos. Pero vi que era una, una, una metodología para comunicarte contigo de una manera muy tierna, muy honesta, y a mí eso me conectó conmigo, con mis valores. Y cuando lo descubrí, fue algo espectacular. Lo descubrí a través de, de una enfermedad que estuve, fíjate qué casualidad, y, y estaba haciendo una formación de, de procesos corporales, y ahí me llegó el libro online, 
A mí una persona dice, oh, voy a dar un libro que se llama Comunicación no violenta. Y allí todo, digo, bueno, aquí nadie somos violentos, ¿eh? Porque <risa> ¿Tú un típico tópico. Algo violento? <risa> Eso mi hermano, mi todo, padre. <risa> nos pusimos toda la defensiva, ¿no? Pero cuando yo le eché una ojeada, digo, uff, esto me, esto me resuena, esto me resuena. Entonces, pues lo, lo adquirí para mí, para mi desarrollo personal entre otras cosas, ¿no? También llevo los procesos corporales a través del focus y la fe que tengo en, en el Todopoderoso y, y a través de ahí fue donde me descubrí a mí misma porque estaba muy lejos de mí. Mm. Muy lejos de mí inmersa en la culpa. Inmersa en la culpa. Y eso pues, me iba consumiendo, iba consumiendo que, bueno, pues me vi sentada en una silla sin poderme mover. Sí. Y bueno, pues surgió, surgió porque tenía que surgir y, y, y descubrí otras cosas que había, otro mundo, porque entrar en la comunicación no violenta, que sé que es un título así que te choca, pero cuando estás en él es cuando dices, pues claro, pero es que somos violentos con nosotros mismos, con todo este lenguaje que hemos ido, que hemos ido integrando a través de nuestra niñez. Y hemos sido entrenados para eso. Cuando te das cuenta, tú dices, ¿qué entrenamiento? Mm. Más bien hecho. <risa> Porque para <risa> ahora. Y, y, y desglosar eso es como, uff. Pero bueno, ahí estamos y ahí estoy. Y, y a través de mi experiencia y a través de mis conocimientos y, y mi desarrollo personal, pues pude ver mi mejoría. Y de ahí por pues, la intención de, de, de hacer una formación para que otras personas lo pudieran conocer. Y mm. quien quiera que se pudiese en contacto con, con su cuerpo, porque estamos, como yo digo, la herramienta la tenemos dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo, mm. cómo utilizarla para darle ese empuje? Para ese empuje de conocerte a ti mismo. Mm. Y, y coger ese empoderamiento. Mm. Mm. Yo recuerdo que, que mi madre me decía Yo sé lo que me pasa Y yo decía, vale, ¿y qué haces con ello? ¿Qué haces con ello? Si no haces nada, te sigue pasando, ¿no? Mm. Te sigue... Te, vale, sé, sé, sé que me pasa Pero no, no quiero hacer nada quiero Sigo en este rol, en este personaje En esta vida, ¿no? Y, claro. y, y me sigue pasando lo que me está pasando no Sin, mm. sin hacer nada, ¿no? Sí es algo, pues, cuando te escucho, ¿no? Conecta conmigo, ¿no? Cuando yo empecé, ¿ahora qué hago con esto, no? Pero bueno, a través de, de, de conocer a, al fundador, que era Marshall Rosenberg, y el método que, que puso en el camino, con estos cuatro pasos, es como que lo vi muy sencillo. Pero cuatro pasos nada más para todos los conflictos que yo tengo, para todo lo que tengo. Pues cuatro pasos nada más. Pero claro, cuando yo iba andando esos cuatro pasos vi que, que había más cosas. ¿no? Mm. Y al mismo tiempo lo acogí de una manera mmm, muy tranquila. Tranquila en el sentido de yo no tengo prisa. Yo no tengo prisa para encontrarme. ¿Cierto? Porque a veces me veía pues agobiada y enfadada conmigo. Y digo, bueno, tengo una, una posibilidad de hacerlo diferente y estar usando las mismas herramientas que antes. Como cuando va a salir de ahí, ¿no? Y entonces me tomé mi tiempo. Cogí mi tiempo, digo, esto es para mí, esto es lo que yo quiero, pero lo quiero hacer a mi ritmo. Mm. O sea que fue y un proceso, que... fue un proceso de, de sanación, ¿no? Eh, de sanación de ti misma. Mm. De hecho, las formaciones que doy la enfoco ahí, a la salud emocional. Ah, a sí. la salud emocional. Salud emocional, porque viene de ahí, ¿no? Como que digo, vengo de esta escuela, una escuela que yo le he vivido en mis propias carnes. Mm. El libro estaba abierto ya. Claro, y, y, y has compartido tu propia experiencia. Yo o sea, con, con, mi propia experiencia sí. con cada formación que ofreces. Casi con cada conversación, ¿no? Con, con cualquier sí. persona, ¿no? Está, estás compartiendo tu, tu, propia, tu propio proceso de, de sanación, ¿no? 
la verdad que sí. sí. Para mí fue un, un descanso porque me dolía mucho mi cuerpo. Era dolores y dolores y dolores. Estaba somatizando, ¿no? Toda esa culpa que, sí. que hablabas al principio. Sí, sí. El cuerpo somatizó todo desde la pequeña. Y, y, y bueno, y lo que hay dentro de nosotros, ese algo que hay dentro de nosotros, con esa intención que tenemos amorosa y no sabemos cómo expresarlo, porque lo expresamos todo lo contrario. Pero eso, como decía Marcia, si, si yo no he inventado nada, si todo está en el ser humano dentro de él, mm. ya somos. Ya mm. somos. ¿Por qué esas capas? ¿no? Mm. Bueno. Sí. La vida de cada hecho, uno es como la vivida. De hecho, Marcia, según lo que yo entiendo, cogió de aquí y de allá, ¿no? Las pirámides de las necesidades de Maslow. Sí. Eh, arquetipos de Carl Jung o Yang, no sé, nunca sé cómo se pronuncia ese nombre <risa> eh, el focusing también, sí, también ¿no? y, de, y la, la escucha de Carl Rogers y fue sí. picando ¿no? de aquí de allá y todo lo que aprendió la psicología y fue picando de aquí de allá y al final creo ese, esta maravilla ¿no? que estamos maravillados sí, todavía sí. yo sigo maravillado con la comunicación sí. no violenta porque realmente es, es, es un proceso sanador ¿no? Eh, para claro, mí también. Fíjate que ahí ya la culpa no existe. Claro. La, o sea, no, no sé si es que no, no exista, sino que deja de existir, como yo la entiendo, Teresa. Sí, sí, sí. Deja, deja de existir como, como para castigarme, ¿no? Es un castigo que llevo conmigo, ¿no? Y, sí. y, se, y se convierte en cómo puedo aprender de esto. Sí. ¿No? Lo, 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 ¿Lo vives igual? Como vivir la culpa como algo que me, que me enseña a aprender o que me ayuda a aprender, que me ayuda a evolucionar, ¿no? Sí, cuando, sí. sí también resueno con eso. Cuando, cuando la expresión mía de la culpa no existe iba enfocado a eso, a que la culpa está ahí, como no va a existir si, si ha sido toda tu vida culpable. Es como, <risa> como desglosar eso, ¿no? Como verlo como algo que no es un castigo sino como algo que te trae, ¿qué te trae? Pues te trae la esencia tuya, que no la podías satisfacer desde pequeña. Bien. Y es genial, de estaba, verlo, amoroso. Estaba tratando de recordar esta frase, como que nacemos del pecado, ¿no? Eh, esta frase que viene de, de nacemos del pecado, ¿cómo no vas a, a vivir con culpa? Si, si ya naces del pecado, ¿no? Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo puedes hacer para, para eso asimilarlo de una manera que, que tú te aceptes a ti mismo? Sí, a ti amorosa, misma? que no te castigues tanto, sí. sí. Mm. Bueno, yo pienso que poco a poco. Poco a poco y, 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 y también que poco a poco vamos avanzando en los terrenos, como yo digo, porque antes era, bueno, grupitos pequeños, ya son grupos no que sean más grandes los grupos, sino que hay más diversidad, ¿no? Que antes la mejor era pues, la ama de casa, la otra que te conoce, la otra que está cerca, y como que había algo que, que, te, que, te, que no te movía tanto. Ahora hay mucho movimiento, hay mucho movimiento con, el, con esto, con el sistema emocional, con, con la psicología evolutiva, con, con tantas cosas, ¿no? Como hay. Y, y esto es una herramienta para llegar ahí. Si es que al final toda la, toda la filosofía va va a eso, a, a cómo ha evolucionado de una manera más, más, más amorosa. Más amorosa. Eh, Hablando de... Hacia ah. ti misma, hacia los demás. Yo lo que he descubierto es que si no pasa por ti, no puede transmitir. ¿No? Como digo, mira, cómete esta manzana que está muy buena, pero si yo no lo he probado, ¿cómo te dice que la manzana está buena? <risa> Algo así. <risa> Lafóricamente hablando diría así. Sí. Y veo eso que ahora ya pues, entra más en los colegios, eh, en las universidades, en los institutos, incluso hasta, lo, hasta lo, eh, los hospitales, porque ya están hospitales. Y es como, mm. poco a poco yo creo que la semilla se va, se va esparciendo. Mm. Me Teresa, me sí, me gustaría preguntarte porque sí es verdad que estás comentando cosas muy importantes Incluso ese aprendizaje como ha sido de bueno, ¿no? que, mm. que cuesta un montón e incluso pasan años, años y, y no eres consciente de que, de que eso está ahí, que tienes que desaprender ¿no? todo sí, eso. Sí. Desaprender también tiene su, su coste, ¿no? Su, sí, ya eh, ahí. sí. Y, y todo está dentro de nosotros, también está el amor. 
y lo comentabas antes, es decir, ¿se es consciente de que queremos dar amor y que lo que mostramos no es eso a los demás? ¿Se es consciente o no se es consciente? Porque hay muchas personas que tienen amor dentro, pero que tú al final no, no lo ves. Lo ves a lo mejor en un, de, un momento determinado de la vida en que hay un, un crack, hay un, un cambio y, y, y puedes ver que esa persona realmente tenía amor dentro, uh -huh. pero que a lo largo de su vida no, no ha sabido darlo, ¿no? No ha sabido mostrarlo. Yo creo que sí. No sé si la vista estará de acuerdo conmigo o no. Yo creo que sí, que ha sabido mostrarlo. La cuestión es cómo lo ha hecho. Ah, ah va. Pero Está ahí, pero no lo ha mostrado. Claro, es, te, te pego porque te quiero. Claro, es como... No, te pego porque te, te quiero. Yo te quiero. Para, 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 bueno, para, para protegerte. ¿no? Claro. Me, me que... estaba protegiendo. Eh, sí. Cuando lo miro digo, pues claro. Claro. Pero de qué lo manera. Que, lo que, pero entonces, lo que... entonces, ¿cómo definiríamos el amor? Bueno, aquí, aquí haría un, 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 un inciso. Uh -huh. Y es algo que decía Marshall, que, que, que una vez te pones las gafas, ¿no? Una vez entras en el paradigma de la comunicación no violenta, ¿no? Y lo, lo, lo ves con mucha claridad, ¿no? De todo lo que hacemos es para cubrir una necesidad. Entonces, yo puedo expresar una necesidad de una forma amorosa o lo puedo hacer de una forma violenta. Al, al, al final, lo que estoy transmitiendo es una, una necesidad, ¿no? Es, yo necesito protegerte, ¿no? Necesito protección. Y te puedo dar un cachete o te puedo abrazar y apartarte, ¿no? Entonces, pues, al final es lo mismo, ¿no? Es expresión de, de una necesidad. Claro, es lo El mismo. amor. Si conoces este, como yo digo, código, porque hay un, hay un código. Cuando tú escuchas a alguien hablar de comunicación, no, no de comunicación no violenta, sino usar este código, tú lo escuchas por la calle y tú dices, esa persona sabe de esto. Pero si no sabe, si no conoces, no que no sepa, si no conoce la comunicación no violenta, no sabe usar ese código, porque no sabe un idioma, ¿cómo lo va a usar si no lo conoce? Entonces, yo invito a las personas, por lo menos, que lo conozcan, que lo conozcan porque lo tienen dentro. Sí, el, eh, este fin de semana tuve una conversación con una persona que me decía, es como reconocer. Por esto que decíamos, de, de que nombrabas al principio, Teresa, de hemos aprendido sí. cómo nos comunicamos, ¿no? Entonces, ya lo sabemos. Si sí, somos amor, ¿no? Somos amor. En esencia, somos amor. Lo que pasa es que aprendemos a relacionarnos de diferentes formas, ¿no? Entonces, yo lo, lo vivo como un reconocer. Reconocer lo que, lo, la esencia, lo que ya hay dentro de nosotros, lo que somos, eh, y para poder desaprenderlo, ¿no? Entonces, mm. antes, antes nombrabas, Maripino, decías que, que sí hay conciencia de esto. Hay personas que no, lo, que no van a ser conscientes de ello, quizá nunca. Mm. No lo ven, no se dan cuenta, eh, 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 o, o, o se dan cuenta y no saben qué hacer con ello, ¿no? Como hablábamos, mm. como decíamos antes, ¿qué hago yo con esto? Porque yo me imagino que cuando tienes una discusión insultas a tu hijo, a tu pareja, o le pegas. Hay un momento de arrepentimiento en algún, en algún punto. En algún punto, ¿no? Lo que pasa es que luego el orgullo, la vergüenza, o lo que sea, pues sí que hay ese punto, en ese, ese punto lo tienes que... que, que ¿eh? Esa conexión como seres humanos que somos. Exacto. Ahí en algún, en algún punto lo tienes que notar, lo tienes que ver. Entonces, podría... Yo me arriesgo a decir que sí que lo somos. Iba a decir que no antes, pero ahora desarrollándolo, me, podría arriesgarme a decir, sí, lo, lo, lo somos. Lo que pasa es que a veces luego no sabemos qué hacer con eso. Y puede pasar, como muchas veces dice que cuando una persona está en el final de su vida, que tu, su vida le pasa por delante, que en ese momento salga ese amor. Sí. Yo he visto personas de morir y le sale. Sale. Sí. He acompañado a varias personas y es la parte más vulnerable del ser, entonces en ese momento está muy vulnerable bueno, muy, ya vulnerable, sí mm, entonces, como que se quitan las barreras, ¿no Teresa? ya no hay... claro, es que se ve se ve bueno, se no, ve. Hay que no hay que esperar ese momento para que salga y, y con la... Lo digo yo, ¿hay que esperar ese momento o hay que esperar ese momento de ya no es de, de la muerte, ¿no? de que te vas, sino de que estés enfermo con una enfermedad grave, hay que esperar a que el cuerpo enferme 
para darnos cuenta de que tu cuerpo te está hablando, te está hablando, que tampoco sabemos comunicar con el cuerpo. Uh -huh. Diálogos con el cuerpo. Tiene comunicarnos. El cuerpo, la manera que tiene de comunicarnos con nosotros son los síntomas. Y cada síntoma es una emoción reprimida. Pero si no lo atendemos desde ahí, que no digo que esté mal, ¿vale? No vengo aquí a decir que esto está mal, esto está bien, no. Es ¿Eh? darnos cuenta de que el cuerpo tiene su propio lenguaje. Y el lenguaje que tiene, por lo menos el que yo conozco, es los síntomas. ¿Y cómo nos endulzamos por dentro? ¿Cómo nos endulzamos? Con chocolate. No, la, la, la barriguita se endulzará con chocolate, pero el cuerpo, ¿no? Eh, eh, ese, ese, ese ser agradable, ¿no? Dentro de uno, porque eso saldrá fuera también, ¿no? Claro, sale fuera cuando, bueno, sale fuera depende como no sé qué intención llevas cuando me has preguntado. Que... No, pregunto esto porque en el sentido de que dentro de lo que es la comunicación no violenta tú nos estás mostrando que pues todo tu momento anterior a estar en la comunicación no violenta mm. incluso desaparecen los dolores, es decir, mm. eh, estás mm, con una alegría que, que se ve a través de, de tu mirada, de tu cara, de tu gesto, estás como plena, ¿no? Está, eh, y eso, claro, eso es, es un base a un trabajo, ¿no? A encontrar en ese camino pues, la comunicación no violenta. Otras personas encuentran otras cosas, ¿no? Claro. Que también les ayudan a llegar sí. a donde estás tú ahora. Sí. Y eh, ¿cómo, cómo empieza uno a, a eso, a mirarse hacia adentro, porque todo el mundo dice, hay que mirarse para adentro, pero ¿cómo se mira para adentro? <risa> eh, ¿Cómo se mira uno hacia adentro y va viendo las cosas bonitas que tiene? a veces como tiene tantas capas no, no se ven o se ven que están ahí pero no sabe uno cómo sacarlas ¿no? sí, yo tengo una pregunta muy sencilla y cuando la persona me cuenta algo de lo que le pasa o no porque también acompaño a, a otras personas en consulta pues cuando me viene con esa pena o con ese dolor o con ese trauma la pregunta es ¿y cómo te sientes con eso? tomar nota pues mira, voy así, voy, Tomar a, voy, nota. A, voy a apuntarlo. ¿eh? Y ya no es que la otra persona te lo tenga que preguntar, eh, pregúntale, pregunta, pregúntate a ti misma, ¿no? Cuando estás en ese dolor, cuando estás en esa pena, cuando estás en ese dolor físico, ¿cómo me siento con esto? Ahí ya estás conectando contigo, lo más claro. Tenemos que preguntarnos, ¿no? A nosotros. ¿Cómo nos sentimos con esto? ¿no? ¿Cómo me siento con esto? Y cuando hay una respuesta, porque la hay, tenga juicio o no, ¿vale? Ya no voy a entrar en eso. Pregúntate otra vez, ¿y cómo me siento con esto? Yo estaría ahí 10 preguntas, ¿vale? Porque es... Eso es como un pico y una pala, ¿no? Esto es Tomarte tu tiempo, ¿no? Porque no decir, venga, lo voy a hacer, ¿cómo me siento con esto? ¿Cómo me siento con esto? ¿Cómo me siento no, me refiero que es profundizar en uno, ¿no? Porque... Es pararte y decir, hoy oh, me voy a chequear. Mm. Y me voy a chequear con esto, simplemente. ¿Cómo me siento con esto? Mm. Y a cuando veces... salga, ¿cómo me siento con esto? Y estar ahí, mm. hasta que tú quieras. Hay un, un tope de decir, no, que son 10, que son 15, no. Tú sientes tu cuerpo, a ver tu cuerpo que dice, ya está, ya ya está. Y no tengo que hacer nada, ni decir, ¿cómo siento con esto? Ahora lo tengo que arreglar. No hagas nada, nada. Yo digo, no te toques, ¿vale? Como, déjate en paz. Déjate en paz ya. Para. <risa> sí. Eso es como una iluminación, como, como una iluminación casi, ¿no? Como una meditación, ¿no? O una iluminación, quiero decir que cuando te preguntas eso y empiezas a, a escarbar ahí con esa pregunta. Porque empezará a salir un montón de cosas. Amorosa. Y sí. claro, uno siempre quiere sentirse bien, ¿no? Entonces va a buscar... ¿no? Esa es la cosa. En la educación <risa> y todo los medios de comunicación es, ¿eh? si te duele algo, tómate esto, si tiene lo otro, lo otro, si tiene esto, pues mira, esto es para esto. Y ahora llega una persona y te dice, pues no toque nada y siéntete. Porque si no, ¿cómo va a transitar eso? Siempre vas a estar ahí dormido. Y duerme una cosa, y duerme otra, y duerme otra, hasta que hace plum. Tomás te decía en una, una conferencia que yo escuché que las emociones que no se expresa, que no se conecta, que no se escucha, 
Pues como si la metiésemos en una olla de presión, la cerráramos y dejamos el fuego encendido. O sí o sí, y por, por la energía sola va a explotar. Sí. Claro, ¿y dónde explota? En tu cuerpo. ¿Y cómo? Con enfermedades. Entonces, la, la autoempatía, Teresa, ha sido para ti conocerla un punto... Eh, un aspecto muy importante, entiendo, ¿no? Porque es, es la conexión con, consigo misma, ¿no? Contigo misma y el proceso de autoempatía, que es qué, qué, qué pienso, qué siento, qué necesito y qué quiero pedirme, ¿no? Claro. Eh, ha sido algo, algo revelador para ti, me imagino, ¿no? Sí. Y lo más revelador de esos cuatro pasos es la observación objetiva. Eso mm. fue para mí un ¡guau! Wow. ¿Esto qué es? <risa> De, de, de describirte tal cual. Preparar el, el, el polvo de la paja, ¿no? Y te, lo, y te, y te ves ahí y dices, ahora Pero sé esto, que es esto lo que... Es así. Vamos, yo es que ni me lo creía ya. ¿Cómo sí. llega uno a eso? eso. <risa> <risa> ¿O porque, eh, ¿Cómo llega uno a la montaña, a la cima y verse abajo todo? Eh? <risa> bueno, yo pienso que poco a poco. La intención, ponerte la, aten la atención, la intención y la emoción. Uh -huh. Son tre tres puntos para mí muy importantes, ¿no? Uh -huh. Llevarlo a cabo. Y luego la fe que tú tengas también, porque ahí está. Uh -huh. Ahí está la fe. Es decir, que la fe en ese sentido es agarrarse a algo. O... Sí, para mí agarrarme al creador. Uh -huh. Para mí sí. También fue un pilar muy grande, la verdad. Ahí sientes que estás acompañada, ¿no? Sí, en cada momento. Ahí es como que el sustento lo tiene siempre. Siempre hay algo que te sustente. Eso también se suelta a muchas tensiones. Porque parece que vive o vas a vivir en carencia, o estás viviendo en carencia cuando estás en la abundancia. Estás en la abundancia. ¿Sabes que estás en la abundancia? Porque al menos no lo sabes. Vivir toda la vida viviendo en la carencia. Uy me, falta, uy, me falta el otro, si no es material es emocional, pero tú sabes que lo tienes. Es todo un camino, ¿no, Teresa? Imagino. Sí, un camino, Esto no es de la noche a la mañana, ¿no? no. Sí. Aprovecho pero ahora para. Invito que cada persona lo haga a su ritmo. Eh. Eh. Estamos hablando todo el tiempo del, del, del libro que has escrito. Me gustaría nombrarlo, que se llama De vuelta a casa. ¿No? Pues yo entiendo que todo lo que has estado contando hasta ahora es un poco pues, tu trayectoria y tu, 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 tu descubrir, tu despertar con la CNV. Y, y en tu libro, ¿qué, qué, qué nos cuentas? En mi libro, ¿qué te cuento? Pues está basado en, en mi autobiografía, ¿no? Es como un relato de mí, de mi propia vida, de cómo empecé. ¿Cómo empecé? ¿Cómo? De, de lo básico, cómo empecé con la enfermedad, cómo remonté, por qué, y todo lo que se movió ahí, y, y iba a por todas. A por todas, y, y ahí ya también, pues, lo que expreso también, todas las herramientas que, que utilicé para ello. El cómo me vi, no escribiendo el libro, porque yo el libro no era, no era algo, era algo que era una ilusión mía de escribir un libro. Pero cuando yo empecé, no era para el libro. Yo empecé era para mí, qué me está pasando, por qué ha empezado, cómo, en fin, como ese, eh, para mí fue una terapia, me voy a hacer esto a mí misma, ¿no? Cómo empecé, por qué he andado por aquí, por qué elegí esto y no aquello, y fue una experiencia personal muy significativa. Y cuando lo terminé, vi que para mí me había servido como una terapia. Solté, solté, solté el culpar a los demás, solté el perdonar, cómo podía perdonar yo a esa persona, porque hay una persona muy importante ahí, y lo hice con una manera tan sencilla y tan desde mi corazón, que digo, que esto ha sido una terapia, esto lo tengo yo que publicar, <risa> <risa> porque lo mismo que a mí me ha servido, ¿no? de andarte estos pasos y ese reconocimiento, que parece muy fácil, pero bueno, como tú dices, es un camino, ¿no? 
pero digo, y también le puede ayudar a otras personas. Igual que me ha ayudado a mí, puede ayudar a otras personas. ¿Que hay cosas personales mías? No me importa. No, me, era más fuerte la, la necesidad mía de contribuir, porque eso me aportaba, me aportaba vida, me aportaba aliento de poder contribuir a la vida, porque era la vida tuya, de la otra, de la otra, a la vida. Qué, qué importante, qué importante, Teresa, perdona que te, que te interrumpo, que, eh, o gracias por, por, por esperar, <risa> eh, qué importante el poder compartirlo, ¿no? El mm. poder compartir el poder compartirnos, así como antes yo estaba hablando y como y cuando he hablado me he aclarado y he dicho, ah, pues, ¿no? El poder tener estos espacios de compartir en, 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 tu, en tu caso con el, con el libro es, es una forma de compartirte, de compartir tu experiencia y de que las personas puedan verlo y reconocerlo, reconocerse ahí como un espejo eh, y solo por compartir, ¿no? Sí. O, 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 o por tanto como compartir, ¿no? ¿Qué, qué importancia que tiene el, el poder tener estos espacios de compartir, sea un, en un libro o sea un espacio donde, mm. donde yo me comparto conmigo misma de qué me pasa, ¿no? O en un claro. grupo. ¿no? Sí. Eh, Teresa, si experiencia, alguien... Aparte de una experiencia personal, una experiencia también que va a ir reflejada en la experiencia espiritual. Sí. Teresa, si alguien nos está escuchando ahora y pues está pasando un mal momento, está ahí con, ahí parada a lo mejor sin saber qué hacer con, con la vida, pero pasándolo mal, y a lo mejor ahora se está haciendo la pregunta esa que tú le dijiste, ¿Cómo, ¿cómo te sientes con eso? A lo mejor hay gente que está haciéndose esa pregunta ahora, ¿no? ¿Qué le, qué le diría? Bajo es, toda es que, esa... se ¿Eh? que se abracen. Que se abracen. Que se abracen. Ah, que nos abracemos. Claro, es que estamos muy fácil, más ahora. Imagínate con todo lo que anda. Bueno, sí. Que nos abracemos a nosotros mismos. Sí. Y, y bueno, ¿qué, ¿y tú cuando te abrazaste qué sentiste? Pues que estaba acompañada, que estaba cuidada, tenía contacto. Porque mm. hay mucha necesidad de escucha y de contacto. Y no solamente de ahora, por todo mm -hmm. lo que... Ahora más, pero... Ahora más. Oye, fíjate que yo me acabo de dar el abrazo así a lo tonto y es que sentí unos escalofríos, ¿eh? Claro, no... claro te das calorcito. No, no sé, era como, no, pero como, una, como una emoción a hablar a la, al escucharte también. Eh, es como que se emociona uno por dentro, ¿no? Sí, se emociona. ¿Y sabe quién se emociona? ¿Sabe lo que hay ahí dentro? Ahí sé algo. Ahí sé algo que está emocionado por ese contacto. Y te la voy a presentar, ¿vale? Ese algo. Tu niña. Ah, sí. Sí, sí. Tu niña se emociona cuando te siente. Qué bonito, Teresa. Yo creo que está todo el mundo abrazándose ahora, ¿eh? Sí. <risa> Oye, estamos, pues sí. Estamos tan lejos de nosotros que estamos perdidos, ¿no? De hecho, se escucha así. Es que estoy perdida. Es que no sé lo que me pasa. Es que no... Pues claro, estamos muy lejos. Es decir, que el libro lo... verá, verá lo lejos que estamos. Es decir, que un abrazo ya no solamente es importante que te lo dé alguien, sino que te lo des tú también. Sí. Primero empieza por ti. Porque si no va a vivir en la carencia. Bueno, y ese abrazo te dice algo, ¿no? A la hora de, si hay una persona, como decía antes, que está ahí perdida, Ahora se estará abrazando, se ha hecho esa pregunta, se estará abrazando. Mm. Y yo imagino que ya está sabiendo lo que tiene que hacer, ¿no? Claro, y ahora con ese abrazo pregúntate, ¿y cómo estás con eso? Siempre te tienes que preguntar cómo estás, Siempre. ¿no? Siempre. ¿Sí? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Cómo estás con esto? ¿Cómo lo vives ahora? ¿Cómo lo vives ahora? ¿Y cómo lo vives ahora? Uh -huh. Cuando termine con las 10, yo propongo 10. A ver cómo estás con eso. Con esta, con la primera de ti, a ver si ahora está igual que con la, con la última. Uh -huh. y, y no ha salido de tu casa. Estás sentado en una silla o en el suelo y estás conectando contigo. Bueno, también ahora que nombró el libro La Vuelta a Casa. La Vuelta a Casa. 
en vuestra casa de, de David, ahora lo acabo de comentar, ¿cómo pueden adquirir el libro? Porque también habrá personas que se estarán preguntando ahora. Sí. Eh, porque, oye, cuando uno, cuando uno tiene la experiencia de, de, una, de una persona, en este caso plasmada en un, en un libro, uh -huh. eh, pues es un camino que tú has andado, ¿no? Y que lo estás compartiendo, incluso sí. con, como dices tú, con cosas personales, que eso cuesta también un poquito, ¿no? Uh -huh. Porque te pones ahí a la luz, ¿no? De, de todo el uh -huh. mundo. Pero eso es de valentía también, de valor, ¿no? De valor. Uh -huh. Porque sabiendo que es un valor que vas a entregar a las personas que van a leer ese libro, eh, está en, escrito, en palabras el libro, mm. ahora te estamos escuchando un poquito, pero ahí está todo, y, y es como ayudar, en darle la mano a alguien en su camino, ¿no? Eh, a lo mejor se saltan muchos atajos en base a los que ya tú has vivido, ¿no? Claro, sí. y al mismo tiempo, eh, cuando te escucho de, de salvar atajos, mm -hmm. Yo no voy a salvar a nadie, ni el libro, ni nada. No, no, no me refiero no, a... Como esa persona no diga, salto, no salto. Ya, no, pues, mirá no, no, y lee 40 libros. No lo enfocaba en ese sentido, sino que nos ahorramos, más era la palabra, nos ahorramos lo mejor eh, en vista de verlo clarito, pues mira, ya sé lo que tengo que hacer, es un poco clarificar, ¿no? Dar sí, claridad. Dar, hacer la luz. dar claridad un poco, no, sí. no salvar a nadie, nadie salva a nadie. Mira, porque esta persona ha hecho esto, pues voy a intentarlo yo a ver si... Sí, a mí sí, me cuadra, sí, o me, no, pone, sí, no le... me llega lo que estoy leyendo y le pongo más claridad a mi situación. ¿no? Uh -huh. Simplemente el, el, el tomar conciencia, sí. ¿no? A lo mejor al leerlo, el, al leerlo lo reconoce en sí misma o en sí mismo, y ahí tomas conciencia y entonces lo ves claro, ¿no? Y ves el qué, el cómo y el todo, ¿no? Como decía sí, Teresa, sin... Sí, sí, sin hacer nada, ¿no? De repente ya lo tienes todo, todo claro. Sí. Yo en mis formaciones lo que pregunto es, ¿te has dado cuenta? ¿Te das cuenta? Porque si no nos damos cuenta no podemos elegir. Vamos a, a tropezón. Y mm. vamos con el tener que, el debería. Y lo tenemos ahí, ahí, ahí. ¿Cómo te has dado cuenta de esto? ¿No te has dado cuenta? Mira, ¿has visto? Otra vez te has equivocado. No, no es el castigo. sino te has dado cuenta... ¿Te das cuenta? Porque si no te das cuenta, no puedes elegir. La verdad es que eh, esto, entre más edad temprana lo sepamos, muchísimo mejor, ¿no? Imagínate. Y, y en los colegios esto se está teniendo en cuenta, en los niños, en la sí. familia. Tengo muchos profesores, alumnos, padres. Ah. Y él, una maravilla. De hecho, mi nieto tiene... Bueno, mi nieto que ya estaba en la barriga de la madre, en el vientre de la madre, ya estábamos trabajando todo esto. Él tiene 10 años y, y bueno, tú lo escuchas hablar y eso es para mí una bendición. ¿Qué pasa? Que cuando me dice las cosas desde esa honestidad que nosotros le hemos inculcado, pues ahora me molesta. Claro, porque ahora, ahora me lo que me ha dicho. Claro, hay que asumir también. ¿No? Oye, ¿Qué es lo que me está diciendo ahora? Digo, bueno, sí, sí. esto le voy a inculcar, ¿no? <risa> no, después hay que asumir que te, que te digan las cosas claramente. ¿no? Claro, y que es lo que está trabajando la autenticidad y que estoy aquí, que yo sé lo que me pasa. Sí, yo sé sí. lo que me pasa. Bueno, y te ayuda también, cuando las personas son auténticas y te dicen las cosas, a ti sí. te ayudan en tu crecimiento también. A veces claro. no nos damos cuenta de, sí. de cosas y, y esas personas que nos lo dicen sí. eh, nos ayudan. Sí, somos nosotros mismos. Uh -huh. ahí, ese reflejo es muy interesante sí, yo digo que, que se inicien que se inicien en el explorarse y en verse y, y en acompañarse el acompañamiento acompáñate en todo lo que salga porque tienes que castigar a la niña cuando la niña sale y dice uh, ahora tengo que castigar pero si tú puedes ser madre de ti ahora cómo lo haces de una manera amorosa Por eso te decía que tú puedes ser madre de ti o padre de ti. Sí. Que por eso te decía también lo de endulzarnos por dentro, es tratarnos bien a nosotros, ¿no? Con dulzura sí. y. De verte. Verte que no, hay, que no eres perfecta y que guay. Qué guay, por favor. <risa> que me puedo equivocar, que me está per equivocar. permitido equivocarse. Por favor, que no me van a castigar. No me digas eso. <risa> Aparte que es que ciertamente se aprende de, de, de cuando nos equivocamos aprendemos. Estamos claro, ahí. Claro. 
claro. estamos atentos a, nos damos cuenta de que eso pues, podemos hacerlo de otra manera y, y estar mejor, ¿no? Y nosotros bueno, dejate, demás... Dejártelo sentir, ¿no? Como yo digo, déjatelo sentir. Te sientes culpable, ¿vale? Déjatelo sentir. A ver qué hay ahí. Y, te, y, y, y el, la pregunta, en este caso, la que a mí me gusta hacerme es, ¿qué aprendo yo de esto? Claro, ¿qué he aprendido? ¿Qué, ¿Qué he aprendido de este error que he cometido, ¿no? de este fallo, de este me he equivocado, vale? ¿Y qué aprendo ahora? Sí, y, y voy a traer eso, voy a traer eso en, en esas dos zonas que hay, que está la zona del sufrimiento ¿vale? y la zona del aprendizaje. El sufrimiento emocional. ¿sí? El, el aprendizaje que viene del dolor, más fuerte o más débil, es algo que que tú puedes elegir. Mm. ¿Vale? ¿Te puedes ¿En, qué hacer... zona, ¿En qué zona me muevo? ¿no? Estoy en la zona de sufrimiento, ahí quejándome, o me puedo ir a la zona del aprendizaje y decir, ¿y qué puedo aprender de aquí? ¿no? Como ha traído David. ¿Qué puedo Eso. aprender de todo esto? Claro, ahí, ahí yo eh, veo... Te puedes hacer dos preguntas, ¿no? Lo que me está diciendo Teresa, ¿no? ¿En qué, en qué campo te mueves? Claro. Eh, ¿Tendría que haber hecho no sé qué? ¿O...? ¿Cómo me gustaría hacerlo la próxima vez? Mm. Ahí en el tendría que estás en la culpa inmersa y en el cómo me gustaría mm -hmm. hacerlo la próxima vez estás abrazándote en el amor porque estás cuidando de la relación contigo misma mm. o, con, o, con la, o con otra persona, con la persona que ha sufrido ese, ese, ese daño, ese error o lo que sea. ¿no? Es cómo me gustaría hacerlo la próxima vez, ¿no? ¿Cómo, qué, me, ¿Qué me gustaría decirle a mi pareja la próxima vez? ¿Qué me gustaría decirle a mi hija la próxima vez? ¿Al profesor, al alumno la próxima vez? Mm. Y esa es la manera de... O como yo, como yo lo he hecho, ¿no? El practicar, practicar, practicar. Y, es, ¿Y qué me gustaría decirle la próxima vez si esto vuelve a pasar? Sí, eh, ahí ya te mueves donde que... quieras. Quiero también eh, traer eso que, que me ha llegado de ti. De, del error, ¿no? Cuando hago algo y veo que he cometido un error. ¿vale? Cuando me di cuenta de eso y me di cuenta de, de la otra mirada que le puse, me, me abrió también otra ventana, ¿no? Y quiero traerla de, de que no hay error. ¿Vale? Si traemos otra vez las necesidades aquí y el ser humano se mueve a través de lo que necesita, ¿vale? yo me muevo, hago esto que hoy estoy haciendo, y, y en ese intento de hacerlo ya estoy satisfaciendo necesidad. ¿Verdad, David? Uh -huh. Dentro de ya que estoy aquí, estoy satisfaciendo necesidad. El resultado que me dé, me puede gustar o no. Entonces, Pero si estamos gusta, cubriendo necesidades. Claro, si me gusta ha satisfecho necesidad. Y si no me gusta, no ha satisfecho necesidad. Pero es que si no me gusta, si estoy con la mirada de antes, como, pues entonces que la he sumado. Eso que no sé. Otra me he equivocado. Ah, hay que ver. ¿No? Esa es la mirada antigua. Pero yo quiero poner una mirada ahora más nueva, más, más, más fresca. Que el resultado no ha satisfecho tu necesidad y no le dé más vuelta. Que no hay error. Aparte, Así que te traigo, te traigo, que te puedes equivocar y te traigo, bueno, yo no lo traigo, ¿vale? La vida. Eh, y, te, y, y expreso de que cuando tú veas que has cometido un error, pregúntate qué necesidad no has satisfecho es. Solo es. El resultado no me gusta, ¿vale? Entonces, ¿qué necesidad no has satisfecho? Que tú pensabas que iba a satisfacer. Entonces, como que va desglosando, ¿no? va quitando capa de esa culpa, o de ese tendría, debería, sí. y te encuentra con un camino muy amoroso. Sí. Y, cuando actuamos por y cuando actuamos por impulso, claro, porque a lo mejor nos equivocamos, hemos, hecho, hemos pensado hacerlo así, de esta manera, luego nos damos cuenta que hemos cometido un error y que esas necesidades no nos han cubierto, pero cuando lo hacemos por impulso, Sí, porque muchas veces es por reacción, es decir, igual. Y ahí en esa reacción cometemos un error. Vale. Igual. Obsérvalo. El mismo. Obsérvalo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te, que te ha gustado? ¿Qué no? Que lo que te ha gustado 
es que satisface necesidades tuyas. Y lo claro. que no te ha gustado es que no satisface. ¿Y qué pasa? Es decir, claro. que lo que hay que mirar es el resultado dentro de nosotros, sea por impulso o sea reflexionado. Ah. ¿Cómo nos sentimos? ¿no? Lo que decía claro. Teresa, ¿cómo te sientes con esto? ¿Cómo te sientes, uh -huh. con ¿Cómo te sientes con esto? Si te sientes mal, que no hay bien ni mal, ¿no? Si te sientes molesta, enfadada, decepcionada, deprimida. Entonces, vale. ¿qué necesidades no se han cubierto? ¿No? Y, y quizá podemos hacer el duelo, ¿no? Porque para salir de ahí necesitas sí. observarte. Y, pa, y, y cuando te observas vas a ver lo que no te gusta y lo que te gusta. La necesidad descubierta y la que no, si hablamos en términos de CNV, ¿no? Sí. Entonces, si, si ahí hay una estrategia que no te ha gustado, puedes hacer el duelo por la estrategia. Esta estrategia no me ha servido. ¿Qué necesidades hay que no se han cubierto? Esta y esta. Sí. Y, te, y te quedas ahí viviendo eso, ¿no? Que no es lo mismo vivir el dolor que el sufrimiento, porque el sufrimiento te lo llevas contigo, ¿no? Uh -huh. Y el dolor lo vives y... ¿no? Es como permitirse vivir el dolor. Te queda miedo. ¿Eh? Que el sufrimiento viene de fuera, ¿no? Es como algo que se ha activado, algún estímulo que ha activado en ti ese, ese, ese dolor. Y luego, claro, como, como no sabemos gestionarlo, pues entra en el sufrimiento. ¿Por qué entra en el sufrimiento? Porque lo de fuera no me gusta. Yo quiero que cambie aquello. Cuando cambie aquello, pues yo estoy mejor. Que cambie los demás. Es, que el mundo sea como queramos no es, es un poco complicado, ¿no? Sí. Es complicado, ¿no? Pero tu mundo puede ser como tú quieras. Claro. Sí, es así. Todos los días tiene un, len un lienzo en blanco, como yo digo. ¿Vale? Ya, sí. lo, ya lo dibuja tu día. Sí, ante esto que decías, Maripino, de, 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 de la reacción, si reacciono, pues si, si ves que reaccionas, probablemente sea de estas personas que la, que la vida le, le, le enseña a golpes. A golpetazos, ¿no? Entonces... <coughs> ¿Cómo puedes hacer para poner un poquito el freno? Para pisar un poquito el freno y pararte a observarte. ¿no? Parar a observar y ver y hacerte las preguntas. ¿no? Ya creo que lo he nombrado en alguna ocasión. Que un, un, un terapeuta, un, un psicólogo, un terapeuta con el que hice una formación, me decía, no, no necesitamos terapeuta. Lo que necesitamos es Parar a escucharnos. Y esto iba en detrimento de él, porque yo lo iba a pagar luego. <risa> Entonces, lo que necesitamos es parar a escucharnos. Y parar a escucharnos es hacerte la pregunta que decía Teresa antes. ¿Cómo me siento con esto? ¿Cómo estoy? Pues cuando reaccionas, si te das cuenta, cuando te des cuenta, para y pregúntate un poquito. Teresa, ¿qué, qué ibas a...? A comentar. Que no, que no hemos sido educados desde ahí, entonces eso no, no está en nuestro, en nuestro programa. Claro. Ahora tenemos que resetearnos y poner un programa nuevo. No. Mm. Y a cada persona el programa que se quiera poner. Una mirada me fresca me que decía. Que ¿Qué programa que me va a poner a mí? Pondré el programa que yo quiera. Y, y, y tan valioso es eso que tú, que tú eliges como lo que yo estoy eligiendo ahora. Es decir, que así, de, con esa manera de, con esa mirada fresca que, que dicen ustedes, eh, uno se levanta siempre alegre todos los días y se acuesta alegre todos los días. No, no. ¿Y cómo estás con eso? Cuando no te acuesta alegre ni te levanta alegre. Esto no es una cosa mágica que diga, venga, sí, ya, jaja, jiji, no tiene problema, los conflictos, uh, qué va, que esto, esto es CNV, entonces ya, puede ir la misma, pero con una, con, una, con una intención de hacerlo diferente. Sí, porque la vida somos humanos y, y estamos aquí. Sí, y, 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 y las necesidades también, eh, la necesidad de los sentimientos. Según decía Marshall, son una energía que quiere fluir. Si no la dejamos fluir, si no dejamos fluir la tristeza, nos ponemos malos, como dice Teresa. Sí. Si no dejamos fluir la rabia, el enfado, la alegría, si no dejamos fluir las emociones, los sentimientos, al final te pones mala, te pones 
lo somatizas en el cuerpo. Entonces, eh, claro, te, puede, te puedes eh, entrar en, en conflicto, ¿no? Dices, bueno, pero esto de la comunicación no violenta, no, no se supone que, 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 no, que no hay violencia, que no hay, que ahora, todo, ahora ya todo bien. Pues no, porque hay como un buenismo, un buenismo bien en el, en, el, en el mundo de la comunicación no violenta que cuando te das cuenta, no, es permitirte las emociones. Si estás enfadado, estás enfadado. Claro, si es que eres rabia, eres rabia. Manera, claro. ¿Eh? Ahora tiene otro modelo para poderlo canalizar, canalizar esa rabia o esa furia o esa incomodidad sí. o esa ira. Sí. Pues un modelo forma... para poderlo gestionar, para poderlo canalizar. Transformarlo al lenguaje de las necesidades, ¿no? Si hablamos claro. de, de CNV. Ahí, porque algo fa hay, algún fallo hay, ¿no? Como te has conectado contigo y ve qué es lo que para ti es importante en la vida. ¿Te has escuchado? Esa fuerza, esa, esa fuente vital. ¿Te has escuchado tu fuente? Bueno, pues esa... somos las formadoras para ahí sembrando semillas en, en los grupos sí. y en las formaciones, en sí. las consultas individuales. Y... Cuéntanos, cuéntanos, te iba a preguntar, cuéntanos dónde, si a alguien le, le, le interesa, eh, le ha interesado esto, esto que traes tú hoy, que, uh -huh. que nos comentas tu experiencia, le gustaría eh, pues interesarse por alguna formación o por acompañamiento terapéutico, o lo que tú haces, lo que tú hagas, ¿qué haces y, y dónde, lo pueden, dónde te pueden encontrar? Bueno, pues me puede encontrar, bueno, en el libro tiene toda la reseña y aparte, pues, en mi web. ¿Cuál es tu mi web? web? Tiene toda la, toda la información, está completita, de todo lo que hago. ¿Cuál es tu web? La www. Comunicación y resolución de conflictos, punto com. Y ahí haces, tú haces formaciones y acompañamiento terapéutico. En instituciones, sí. eh, particulares, donde llamen, yo voy. empresa, donde vayan, ¿no? Donde, donde te llamen, donde te necesiten, ¿no? Donde me necesiten, yo voy. En este caso, ahora mismo online, presencial, muy poco. Muy poquito, sí. sí. ¿Y a nivel, a nivel empresarial te contactan mucho contigo? No, tampoco me muevo ahí. No. Me muevo más, como he comentado al principio, ¿no? En la salud emocional. No, pero a veces estar bien, tener una salud emocional buena es productivo, ¿no? Claro, no sé si... por eso, que si no estamos en la salud emocional, no puede llegar la empresa. Y por eso digo que si la, las empresas, los empresarios, se preocupan de su personal en ese sentido, ¿no? De que estén bien emocionalmente y que sí, siempre, yo... no sé, eh, es una, eh, eh, las personas son uno de los engranajes más importantes de, de una empresa, ¿no? Total. Y también eh, se, produ se produce hasta con alegría, ¿no? Entonces, <ríe> eh, no sé si en el mundo empresarial está pues, puesto en esto, ¿no? En... Sí, sí que está, sí que está ahí. Hay personas que están más puestas, diremos, a nivel eh, sí. empresarial que otra. Sí. Y yo tengo una empresa muy cerca, muy cerca, muy cerca. Mi hijo trabaja en ella y trabaja en la CNU antes de entrar. ¿Qué te parece? Mira. David, ¿qué te parece eso? Fantástico. Cuando me lo digo, digo, no me lo diga. Y te digo, <risa> chequeamos, chequeamos todo, en fin, ya Qué estoy guay. pensando y digo, pues anda tú un regalo. Que... Pero sí. un regalazo, un regalo, sí. no, un regalazo. A mí me llamaron de un hotel de Tenerife, ¿eh? me llamaron para hacer, para hacer CNV. Y bueno, alucinante la gente, con, sí. que al final trabaja lo personal, ¿no? Sí, Trabaja sí, lo personal claro. y en el ambiente de la empresa y es, bueno, muy interesante, sí. Y después se lleva a cabo todo eso, porque a veces hacen charlas, cursos, pero después cada uno otra vez a su bola. Yo no sé si eso después... Claro, <ríe> eh, claro, porque es una, manera, es una manera de emprendedura diferente, ¿no? Por parte uh -huh. del emprendedor. Uh -huh. Es decir, a la hora de tener en cuenta todo eso. Al personal, claro. Al personal. Bien, luego, sí. luego pueden ir en contra de sus intereses, algo que... Y, y no sé... Pregunto, no. no bueno, tan, tan. Porque a veces queda muy bonito, se dan charlas, pero luego al final. Es como todo, o sea, es como aprender un idioma, la CNV, Maripino. Si no la practicas, si dejas de ir al gimnasio, ¿no? Te pones fofito, te pones fofita. Pues esto es lo mismo. Si dejas de entrenar el músculo de la empatía, que no hace falta que estés yendo a talleres toda la vida, que no hace falta que estés yendo a grupos de práctica toda la vida, es que la pongas en práctica tú en tu vida. Si tú escuchas con las orejas de jirafa y escuchas con tu corazón, estás practicando la CNV. 
estás viviendo la CNV y ahí es donde, donde, donde verdaderamente la integras porque la vives. Ahora, para integrarla es necesario aprenderla ¿no? y practicarla, si no... La intención, la intención claro, la es intención. Uh -huh. Importante. Y el, el, el libro, Teresa, ¿dónde lo, pueden, ¿dónde lo pueden comprar aparte de la página web del estudio davidasaro.com? ¿Dónde? ¿Dónde se puede comprar aparte de mi web? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hombre, es que es una buena tienda online, ¿eh? Ya se la recomendamos sí. a, a la audiencia. Eh, genial. Bueno, hay otra web que se llama SimpleCat, sí. que también es conocida por, por lo que sí. estamos en la comunicación no violenta. La he compartido sí. antes, la voy a compartir un poquitín ahora mientras sí. lo comentas. Mira, aquí está. En la librería también, bueno, aquí en, el, en la península se conoce o Prometeo y Mateo también. Es una librería muy famosa y también está el libro. Y bueno, y también me lo pueden pedir a mí, yo mandarlo. Qué bonito, qué bonito la portada, ¿eh? Con... Sí. ¿Qué gesto es ese? Pues es la casa. Sí, la, es la casa. Pero no sé si tiene algún simbolismo también el tener las manos así extendidas y cogiendo el techo. Porque es que ya, ya es que llegué, ya llegué y, y el ilustrador me sacó, me, saqué, me, me sacó así y digo, esa, esa, esa es, porque ya he llegado, como, ah, eh, esa fue, llegado, por esa favor. Fue, esa fue la que te llamó, ya llegué a casa. Ya he llegado, por fin. Sí, qué bueno. Teresa, me gustaría pedirte, pedirte algo, ya que iba a leerlo yo, pero estando tú aquí... Qué mejor que, que tú, si, si nos lees este, este texto que tienes aquí en el, en el en, eh, eh, como sinopsis de tu libro. ¿Te apetece? Vale. Pues para vale. despedirnos y ya nos despedimos. Sí, ¿Vale? sí. sí, sí. Pues bueno, como dice ahí mismo, ¿no? fue un gozo el recorrido hacia mí misma y también hacia los demás. Porque una vez que recorre hacia ti, los demás lo están viendo a través de ti con experiencia expresada desde el corazón y con el corazón. Mi intención es dar y conocer que otra comunicación existe y que es posible. Una comunicación basada en la verdadera escucha de sí y del otro. Te invito a que me acompañes en este viaje para adultos que somos niños. La palabra que contiene este las palabras que contiene este libro son el puente que he trazado entre mi alma y el exterior. Pues, ahí queda eso. Qué bonito. Gracias por, Gracias. por venir hoy. Sí, encantada. Y un placer, la verdad. Gracias. Para mí también ha sido un placer. Gracias, la verdad. Me, la llevo, verdad. Mi, me llevo mis depósitos llenos. Nosotros también, también nosotros nos hemos llenado y, y la verdad, David Lazaro, que muchas felicidades por estos invitados porque siempre dan ganas de tenerlos otra vez en, en 100% comunicación. Volverá, volverá, la, ya, ya le preguntaré otro día, si la apetece, yo creo que sí. Muchísimas gracias por tener esta, estos espacios y, y por acordarte de mí, David, por tenerme presente. Y gracias a ti, Mari, gracias. por tener este espacio también en tu radio, que es una bendición. Y que vayamos sembrando la semillita. ¿sale? Sí, sí, sí. Nada, Muchas nada, gracias nada, a ustedes nada. por querer estar aquí. Han entrado en Moya, ¿eh? han entrado en Moya a través de esta, de esta ventana. Casa, casa ha entrado en Moya. Han entrado a su casa en Moya y yo un poquito ahí a Málaga también, que me hace ilusión. <risa> Invitada estás. Muchas gracias, además un lugar precioso. He estado ahí, tiene una luz maravillosa Málaga. Sí, y este una pueblo, luz. bueno, David sabe, el pueblo sí. maravilloso. Sí, la verdad que sí. Aquí. Muchas bueno, gracias también por esa luz compartida bueno. aquí. Gracias. Bueno, hasta el otro momento y que lo disfrutéis. Gracias, sí. gracias. Un abrazo grande. Dios. 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 Vamos, a vamos a abrazarnos, por favor. Sí, vamos a abrazarnos. Muchas de por favor. Gracias, gracias. Bueno. Qué rico, qué rico, ¿eh? Sí. Gracias.
No se oye Teresa, la, eh, Teresa, digo, Maripino, la música. No la oímos aquí. ¿Se puede poner? ¿Sí? ¿Se puede poner la música aquí? A ver, ¿seguimos a David? ¿Hola? No, 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 no la oigo la música. ¿Has puesto la música? Ah, sí, sí, sí. Para sí. despedir. Estamos con la música. Ah, no la oía. Vale, estamos en directo todavía. Todavía estamos en directo. Ah, ¿eh? bueno. Es que te está viendo haciendo gestos y digo, ¿será que quieres compartir algo más antes de poner el punto ah. final? Bueno, y nada más. Gracias por, por permitir que este, estos espacios se den. Eh, y bueno, que vengan estas personas que, con las que realmente casi todas las personas que han venido, todas son amigas. Amigas mías que han compartido un pedacito de la vida con ellas y, y la verdad es que es un regalo el poder compartir sus experiencias, así lo vivo yo, y que tú nos permitas, nos dejes este rinconcito que ya se ha, ya se ha convertido en un espacio para, para, para poder compartir sobre la comunicación no violenta y, y que ojalá que, le, que a la gente le llegue lo que le tenga que llegar, lo que les ayude a sanar, lo que les ayude a, a estar en paz en la vida y y a, a, a conectar con esa dulzura que decías antes tú, de cómo se puede estar más dulce, ¿no? Cómo te puede, pues, a conectar con la dulzura que tiene cada una, cada uno y, y que, le, que, que la pueda compartir también. Salud. Así salud, que... salud, David. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. Y es verdad que este rincón que tenemos aquí en Radio Moya sí. es de lo más riquito ¿eh? que tenemos. <risa> Así que gracias, porque tienes una amistad de lujo. Gracias por compartirlas con, con nosotros. Gracias. Adiós. Ahora sí suena la música, no sé si la oye. ¿No? Pero sí, la, cuando escuches el audio, la tenemos. Gracias. Ah, vale, ok. Gracias. Vale. Adiós. Adiós. Y así ponemos en el punto.